नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट उसमें चैप्टर नंबर वन सेट्स प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट टू के टू का वन क्वेश्चन हो चुका है क्वेश्चन नंबर वन तो अभी क्वेश्चन नंबर टू डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स ए और बी इक्वल हैं या नहीं वो डिसाइड करो गिव रीजन फॉर योर आंसर आपके आंसर के लिए रीजन बताओ ए सेट दिया गया है इवन प्राइम नंबर्स का और बी सेट जो है वो एक्स वेयर सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थर्टीन एक्स की वैल्यू है जो कि यह इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सभी को अनुरोध है कि फिर से मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक भी करें और बेल आइकॉन जो है वो प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें अब ए सेट में देखिए जो एलिमेंट है इवन प्राइम नंबर अब एक ही नंबर ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है वो है टू टू के दो ही फैक्टर आते हैं वन और टू तो सिर्फ दो ओनली दो फैक्टर्स दैट नंबर एंड वन ये दो ही फैक्टर हैं तो वो नंबर इवन सॉरी प्राइम नंबर कहलाता है तो इवन जो है टू है इवन है और प्राइम भी है तो टू के दो ही फैक्टर है वो इवन भी है प्राइम भी है तो ए सेट में एक ही एलिमेंट आएगा दैट इज टू सिंगल टोन भी सेट है ये तो बी सेट में अभी देखिए ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थर्टीन माइनस वन को हम राइट हैंड साइड में लें तो थर्टीन माइनस वन का प्लस वन होगा तो सेवन एक्स इज इक्वल टू थर्टीन प्लस वन ये होगा फोर्टीन एक्स की वैल्यू होगी फोर्टीन डिवाइड बाई टू तो ये सॉरी फोर्टीन डिवाइड बाई सेवन सेवन मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर डिविजन में होगा सेवन टू ज़ा फोर्टीन तो ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी एक ही आ गई वो आ गई टू तो दोनों सेट में टू सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो a इज इक्वल टू बी उसका रीजन हुआ ये पूरे दो एलिमेंट जो हैं दो सेट में दो एलिमेंट और उनका सभी का ये रीजन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम टी सेट्स वाई एम टी सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो नॉट अ सिंगल एलिमेंट एक भी नहीं एलिमेंट तो वो सेट कहलाएगा एम टी सेट तो ए सेट है ए वेयर ए इज़ अ नेचुरल नंबर तो ए जो है स्मॉल ए इसकी वैल्यू ए सेट में है ए इज़ अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन जीरो जीरो से स्मॉलर और वो नेचुरल नंबर ऑल नेचुरल नंबर आर ग्रेटर देन जीरो ऑल नेचुरल नंबर्स आर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो ग्रेटर देन जीरो हैं ग्रेटर देन जीरो नंबर लाइन पे हम हमने देखा है कि जो नंबर लाइन होती है उसमें यहाँ पे जीरो होता है वन टू थ्री राइट साइड के जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट साइड के नंबर से ग्रेटर होते हैं तो जीरो से आगे जो वन टू थ्री ये नेचुरल नंबर है तो जीरो से सभी ग्रेटर ही हैं स्मॉलर कोई होगा नहीं तो ऐसा नेचुरल नंबर जो कि ऐसा नेचुरल नंबर जो कि वन जीरो से स्मॉलर हो मिलेगा ही नहीं यहाँ पर है ही नहीं तो दैट इज़ एम सेट तो ए इज अ एम टी सेट एंस यहाँ पे लिखना है ए इज एम टी सेट ए सेट जो है वो एम टी सेट होगा अब इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में सेकेंड क्वेश्चन कैपिटल बी सेट इज इक्वल टू सेट कैपिटल बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अब एक्स की जो वैल्यूज हैं वो बी सेट की हैं मतलब बी सेट में जो वैल्यूज हैं वो एक्स की वैल्यूज हैं और एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर राइट हैंड साइड में लें तो ये होगा स्क्वेयर रूट ऑफ जीरो और जीरो का स्क्वेयर रूट जीरो ही आता है स्क्वेयर रूट के दो वैल्यूज होते हैं प्लस और माइनस लेकिन जीरो को कोई भी साइन नहीं होता इसलिए जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव तो जीरो की एक वैल्यू होगी जीरो तो इस सेट में बी सेट में देर इज ओनली वन एलिमेंट विच इज जीरो तो ये जो है सिंगल एलिमेंट इसमें है तो दिट इज नॉट एम टी सेट एंस कैपिटल बी इज नॉट एन एम टी सेट और नल सेट नहीं है ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें सी सेट 
जो कि एम है या नहीं वो हमें फाइंड करना है एक्स वेयर फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल यन एक्स बिलोंग्स टू इसका मतलब एक्स जो है वो कैपिटल यन नेचुरल नंबर का सेट उसमें है तो एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो नंबर्स वन टू थ्री फोर ये हैं तो अब नेचुरल नंबर का मीनिंग ये नहीं कि जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट थ्री डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ जीरो होना चाहिए पॉइंट जीरो यहाँ पे वन का पॉइंट नहीं होता मतलब वो ये वन पॉइंट जीरो होता है टू का टू पॉइंट जीरो थ्री का थ्री पॉइंट जीरो तो पॉइंट के आगे जो नंबर्स हैं वो जीरो ही होने चाहिए वन टू थ्री फोर जीरो पॉइंट वन या टू पॉइंट थ्री फाइव पॉइंट सेवन ऐसे नंबर नहीं होने चाहिए जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आते और निगेटिव नंबर भी नेचुरल नंबर में नहीं आते तो ये नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर के लिए हमने शायद आपको नेचुरल नंबर का कंसेप्ट पता चल गया हो इससे तो सी सेट में एक्स वेयर अब एक्स की वैल्यू यहाँ से लेनी है तो फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा माइनस टू को राइट हैंड साइड में लो ले तो ये प्लस टू होगा तो फाइव एक्स इज इक्वल टू टू तो एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू टू डिवाइडेड बाय इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन है तो ये राइट हैंड साइड में डिवीजन में आएगा टू बाय फाइव टू बाय फाइव मतलब फाइव से टू को डिवाइड नहीं होता तो जीरो पॉइंट यहाँ पर जीरो लेना पड़ेगा फाइव फोर जो ट्वेंटी तो ये ये वैल्यू होगी जीरो पॉइंट फोर जो कि नेचुरल नंबर नहीं है और यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए ये जो दो कंडीशंस हैं वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली हमारे आ, हमें एक्स की वैल्यू मिलनी चाहिए लेकिन एक ही कंडीशन यहाँ पे आ, मतलब एक ही नंबर यहाँ पे मिल रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है तो नेचुरल नंबर होना ही चाहिए तो इस सी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो हैंस जीरो पॉइंट फोर इज नॉट अ नेचुरल नंबर जीरो पॉइंट फोर ये नेचुरल नंबर नहीं है इसीलिए ये जो सेट है सी एंस सेट सी इज एन एम सेट हम इसको एम सेट कह सकते हैं ये हाई एम सेट है क्वेश्चन नंबर फोर राइट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट फाइनाइट मतलब काउंटेबल एलिमेंट उसमें होने चाहिए और इनफाइनाइट इसका मतलब अनकाउंटेबल या अनलिमिटेड अब जो सेट ए दिया गया है यहाँ पे ए सेट इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज लेस देन टेन एक्स इज अ नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री तो ए सेट में एलिमेंट होंगे वन टू थ्री अब एक्स की वैल्यू लेस देन टेन दी गई है तो टेन से स्मॉलर जितने भी नेचुरल नंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन इतने ही एलिमेंट इस सेट में आएंगे ए में क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू दी गई है वो ए में है तो ए में एक्स होगा तो एक्स क्या होगा एक्स इज लेस देन टेन होगा और एक्स इज अ नेचुरल नंबर एक्स नेचुरल नंबर भी होगा और दस से स्मॉलर भी होगा टेन से स्मॉलर तो ये अगर हम एलिमेंट लें तो ये सभी नेचुरल नंबर हैं और टेन से स्मॉलर है तो ए इज फाइनाइट तो ए सेट हुआ फाइनाइट सेट इसका ये रीजन हुआ अब क्वेश्चन नंबर टू बी वाई वेयर वाई इज लेस देन माइनस वन माइनस वन से स्मॉलर एंड वाई इज एन इंटीजर वाई इंटीजर है और वाई जो है वो माइनस वन से स्मॉलर है तो नंबर लाइन पे हम देखें तो यहाँ पे जीरो वन टू थ्री ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री निगेटिव नंबर्स हैं तो नंबर लाइन पे यहाँ पे रैशनल नंबर भी है इरेशनल भी है और इंटीजर्स भी हैं तो ये सभी इंटीजर हैं निगेटिव अब इंटीजर के डेफिनेशन क्या है देखो ऑल नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री जीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ये सभी इंटीजर्स हैं तो माइनस वन से स्मॉलर वाई की वैल्यू होगी और वाई इज एन इंटीजर वाई इंटीजर होगा तो y माइनस वन से स्मॉलर ये माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अभी लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो अभी ख़त्म होने वाले नहीं है अगर हम वो इंटीजर लें तो b इज b इज इनफाइनाइट सेट तो ये होगा इनफाइनाइट सेट क्योंकि हम नंबर जो हैं इंटीजर्स लेफ्ट साइड में काउंट नहीं कर सकते तो b इज इनफाइनाइट सेट होगा क्योंकि इंटीजर्स आर अनकाउंटेबल इंटीजर्स हम काउंट नहीं कर सकते जो कि माइनस वन के लेफ्ट साइड में है तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए है तो बी इज इनफाइनाइट सेट तो सी सेट देखिए सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम योर स्कूल अब स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होंगे 
वो काउंटेबल ही होंगे तो वो काउंटेबल है इन इन्फाइनाइट तो नहीं होंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर काउंटेबल हेंस इट इज़ अ फाइनाइट सेट तो हम लिख सकते हैं इट इज़ फाइनाइट सेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन ऑफ क्लास नाइन फ्रॉम आवर स्कूल आर काउंटेबल ऐसे लिखना है तो ये होगा फाइनाइट सेट अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज विलेज गांव में आपके रहने वाले जो लोग हैं वो वो भी अनकाउंटेबल नहीं है क्योंकि उनको हम काउंट कर सकते हैं जितने हैं उनको तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम और फ्रॉम फ्रॉम और विलेज आर काउंटेबल तो हम ऐसे लिख सकते आर काउंटेबल हैंस इट इज फाइनाइट सेट तो ये जो थेरेटिकल पार्ट है आप लिख सकते हैं तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा अभी सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी लेबोरेटरी में जो एपरेटस हैं मतलब जो भी वस्तुएं हैं जिनसे हम लैब में काम करते हैं केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखते हैं तो लैब में जितने भी एपरेटस हैं वो सभी काउंटेबल हैं तो इट इज़ फाइनाइट सेट तो ये होगा फाइनाइट सेट हमें यहाँ पे लिखना है इसका रीज़न द एपरेटस इन आवर लेबोरेटरी आर काउंटेबल एज इट इज़ फाइनाइट सेट सेट ऑफ फोल नंबर्स अब होल नंबर का जो सेट है वो इन्फाइनाइट है क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ होल नंबर्स आर देयर होल नंबर्स जीरो वन टू अप टू इन्फिनिटी सो इट इज इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स क्यों जो सेट हैं वो नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन बाई टू या फिर फिर जीरो प्लस वन बाई टू थ्री फाइव या भी इन्फिनिटी तक मतलब वन टू फिर यहाँ पे थ्री और फाइव के बीच में फोर आएगा फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट टू ये सभी जो रैशनल नंबर्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं एंस इट इज इनफाइनाइट सेट तो ये होगा इनफाइनाइट सेट तो ठीक है दोस्तों अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है थैंक यू आने वाले वीडियोस अभी आ, आपको देखना है और अच्छे मार्क्स भी लाना है तो ठीक है थैंक यू